Hi all. Welcome to Learn with Mizna and it's me Mizna. എല്ലാവർക്കും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഈദ് വിഷസ് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഫാമിലിയോടൊപ്പം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഈദ് ആഘോഷിക്കും ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഹെൽദി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് നയൻത്തിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണം ഒരു ഡിലേ വന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് നയൻത്തിന്റെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ സയൻസിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ മാറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇയുടെ റിവൈസ് സിലബസ് അതായത് റിവൈസ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ സിലബസ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ എൻറ്റയർ പോർഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ റിവൈസ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ചാപ്റ്റർ ടൂയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇസ് മാറ്റർ അറൗണ്ട് ഇസ് പ്യോർ എന്ന ചാപ്റ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സയൻസിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അതായത് സി ബി എസ് ഇയുടെ ഒരു റിവൈസ് കറിക്കുലം വന്നിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുറച്ചത് ഈ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്ററും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും പിന്നെ അങ്ങനെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻറ്റയർ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടൂയിലേക്കാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ് മാറ്റർ അറൗണ്ട് എസ് പ്യുവർ നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യൂപ്പായ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഇസ് കോൾ മാറ്റർ ഏതിന്റെ ഒരു സാധനമായിക്കോട്ടെ അതിന് ഒക്യു അതൊരു സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പായി ഒരു സ്ഥലം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മാറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യൂപ്പായ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഇസ് കോൾ മാറ്റർ നമ്മളുടെ മാറ്ററിന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ മണ്ട് പഠിച്ചത് മാറ്റർ ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസ് അല്ലെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അനുസരിച്ച് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് അതാണ് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയ മാറ്റർ ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഇംപ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പൊ മാറ്റർ ഒരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്യോർ ആണോ ഇംപ്യോർ ആണോ എന്നനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ പേരും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് അത് വളരെ പ്യോർ ആണ് അതായത് ഈ കൺസിസ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ മാത്രം ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇംപ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉള്ളതിനെ ഇംപ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഇനിയും ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എലിമെന്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എലിമെന്റ്സും കമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ എഴുതേണ്ടത് വളരെ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ മാക്സിമം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ കോളം വരച്ച് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെറുതെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കോളം വൈസ്
മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എലിമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കമ്പൌണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എലിമെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ഓർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റുവെന്റ്സ് അതിന്റെ ആറ്റംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പാടാണ് വേറസ് കമ്പൌണ്ട്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ബൈ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ കോപ്പർ ഗോൾഡ് സിൽവർ സോഡിയം മാഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കമ്പൌണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലിമെന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് മാംഗനീസ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ എല്ലാം വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കമ്പൌണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ദറ്റ് ഒക്യൂപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഇസ് കോൾഡ് മാറ്റർ ഈ മാറ്ററിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും ഇംപ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് മാത്രമുള്ളതിനെ പ്യുവർ എന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉള്ളതിനെ ഇംപ്യുവർ എന്നാണ് പറയുക ഈ പ്യുവറിനെ നമുക്ക് ഇനിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എലിമെന്റ്സ് ആയിട്ടും കമ്പൌണ്ട്സ് ആയിട്ടും എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം വേറെസ് കമ്പൌണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എലിമെന്റ്സോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കമ്പൌണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എലിമെന്റ്സിന്റെ പാർട്ടിക്കൽസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയാം കമ്പൌണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എലിമെന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ കോപ്പർ ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നുള്ളതാണ് വേറാസ് കമ്പൌണ്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാംഗനീസ് ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഇംപ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിന് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ യൂണിഫോം സോ ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ഡ് ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും അത് യൂണിഫോമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരേ പോലെയായിരിക്കും അതിന്റെ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവുക ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ഡ് അതിന്റെ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ അളവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ഡ് യൂണിഫോം യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ whereas heterogeneous it is easy to separate by filtration filtration very homogeneous ne namaku separate cheyan pattilla whereas heterogeneous ne filtration very separate cheyan pattu homogeneous ne example aanu salt solution um sugar solution um namal sorry salt solution um sugar solution okke vellathil ittu nannai salt okke mix cheyumbo namaku salt edaano vellam edaano namaku distinguish cheyan tirichu ariyan pattilla edu baagam nokkalum uppinte alavum vellathinte alavum ore pole aayirikkum adondana uniformity undu enna parayunnathu adhu yana homogeneous mixture enna parayunnathu heterogeneous mixture enna example aanu sand and salt allengi sand and sugar adine oru evu chela salathu nokkumbo sand inde alavu koodulaikkum chela salathu nokkumbo sugar inde alavu irikkum കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്നും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാം ഈ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ നോട്ട്സ് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ക്ലാസ്ഫൈഡ് എനിക്ക് പ്യുവർ ആൻഡ് ഇംപ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ ഇംപ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നും കൂടി പറയാം പ്യുവറിനെ നമുക്ക് ഇനിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എലിമെന്റ്സും കമ്പൌണ്ട്സും ആയിട്ട് ആൻഡ് ഇംപ്യുവറിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും ഹൈഡ്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും